ngôn tiêu đoán năm 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ, người dân rủ nhau thoái đảng. Có nhiều lời tiên đoán Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong đang lưu truyền trong dân gian. Nhiều nhà phân tích và quan sát tin rằng nó sắp bị sụp đổ và niềm tin này mới đây càng được củng cố bởi phát biểu của người đứng đầu đảng là ông Tập Cận Bình. Mới đây lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ ra, đảng chúng ta sớm muộn cũng sẽ mất đi tư cách chính trị, không thể tránh khỏi việc bị lịch sử đào thải. Đây quyết không phải là chuyện giật gân. Gần đây, tài khoản Wemsin dẫn thuật lời nói của Tập Cận Bình. Hành động này một lần nữa đã khiến cho các giới bên ngoài càng thêm quan tâm chú ý đến vấn đề vong đảng. Bài viết do tiểu đội học tập công bố với nhan đề Tập Cận Bình, đây quyết không phải là chuyện giật gân. Bài viết đề cập đến vấn đề, một thời gian cho đến nay, chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và cảnh tượng xa hoa lãng phí đột nhiên nổi trội, hiện tượng hủ bại ngày càng tăng cao. Đối với loại tình huống này, ông Tập Cận Bình đã chỉ ra, nếu như quản lý đảng bất lực, cai trị đảng không nghiêm, những vấn đề trong đảng mà quần chúng nhân dân phản ánh mạnh mẽ mà không được giải quyết, thế thì chúng ta sớm muộn cũng sẽ mất đi tư cách nắm quyền, không thể tránh khỏi bị lịch sử đào thải, đây quyết không phải là chuyện giật gân. Tập Cận Bình cùng Vương Kỳ Sơn bàn luận về vấn đề vong đảng. Gần đây những thông tin có liên quan đến nguy cơ vong đảng đã được đàm luận nhiều lần, ngay cả đến giới chức cao tầng cũng đàm luận về đề tài vong đảng không chút tránh né. Tạp chí tranh minh của Hồng Kông đưa tin, Ủy ban Chính trị Pháp luật, Bộ Công an Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thông báo nội bộ gần đây, Hồng Nhị Đại, Hồng Tam Đại ở Hồng Kông, Mỹ, Canada, Úc, Đức cũng như các khu vực khác đã triển khai hoạt động thành lập Đảng Chính trị ở nước ngoài. Họ nói cần làm hoạt động Đảng Cách mạng lần nữa lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 9 năm 2015, ông Vương Kỳ Sơn, Thượng ủy Cục Chính trị, Bí thư Ban Chính trị Pháp luật, ngay trong hội nghị đối thoại giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Thế giới năm 2015 tổ chức ở Bắc Kinh, lần đầu tiên đề cập đến vấn đề tính hợp pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đó có đề cập đến Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đang đứng trước khủng hoảng về tính cầm quyền hợp pháp, tài nguyên thất thoát và thô kiệt, thậm chí mất vị trí cầm quyền. Tờ báo Tranh Minh, số tháng 7 năm 2015 tiết lộ, Tại hội nghị sinh hoạt mở rộng của Cục Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức vào trung tuần tháng 6 năm 2015 đã đưa ra một bản báo cáo thăm dò liên quan đến xây dựng tổ chức đảng và khảo sát đánh giá đối với cán bộ đảng viên. Trong báo cáo không chút dấu diếm đã liệt kê ra 6 nguy cơ vong đảng, bao gồm các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, tín ngưỡng, tiền đồ, đồng thời chỉ ra nguy cơ xã hội đã ở vào trạng thái bộc phát lan trạn, chuyển biến xấu. Ông Tập Cận Bình trong hội nghị lần đó đã chỉ ra cần phải dũng cảm đối diện với sự thật nghiêm khắc, thừa nhận tiếp thu sự thật về bản chất thoái hóa biến chất dẫn đến nguy cơ vong đảng. Ngày 12 tháng 1, ông Tần Vĩ Bình, học giả kinh tế độc lập Trung Quốc, hiện đang sinh sống ở Washington, Hoa Kỳ, đã phát biểu trong một bài viết trên mạng vẽ ra bức tranh tuyến đường diệt vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tần Vĩ Bình cho rằng khủng hoảng kinh tế Trung Quốc sẽ uy hiếp đến củng cố chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khủng hoảng luân phiên này tích lũy nhiều năm, cuối cùng sẽ dẫn đến bùng nổ. Dù cho năm nay không có tiền đề ngoại địch xâm chiếm, không có chiến loạn bên trong, nguy cơ do các khoản nợ tạo nên cũng sẽ dần dần lan truyền, dẫn đến khủng hoảng tài chính, sau đó chuyển thành khủng hoảng kinh tế. Khủng hoảng kinh tế dẫn đến kinh tế suy thoái, sau đó sẽ tạo thành nguy cơ xã hội, cuối cùng diễn thành nguy cơ chính trị. Khi hàng trăm triệu dân chúng căm phẫn thay nhau kéo xuống đường, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ chỉ trong một đêm. Ông Hạ Nghiệp Lương, giảng viên của Viện Nghiên cứu Cato Hoa Kỳ, vào tháng 10 năm 2015, khi diễn giảng ở San Francisco, cũng chỉ ra Trung Quốc có 6 nguy cơ lớn, chế độ, tín ngưỡng, lý luận, giáo dục, kinh tế và môi trường. Đảng Cộng sản Trung Quốc rất dài không phải là sức mạnh bên ngoài tạo thành, mà là bản thân nó khiến tự mình sụp đổ. Ông Hạ Nghiệp Lương cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi vì không có đủ tài lực, chính là sẽ áp dụng hình thức sư cao thuế nặng, mang đến gánh nặng thuế má cho dân chúng. Đợi đến khi dân chúng không thể chịu đựng được thêm nữa thì sẽ xuất hiện bạo động giống như những cuộc khởi nghĩa trong lịch sử. Cuối cùng, sẽ có một ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc ắt phải đi đến diệt vong. Hơn nữa lực lượng vũ trang, chỉ mũi súng ngược lại mới là chủ yếu nhất, chính là bên trong quân cảnh sẽ phát sinh binh chiến. 
có nhiều tiêu đoán từ trước đến nay cho thấy năm 2017 có thể là năm cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người dân rủ nhau thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, hội. Gần đây, trang BBC Tiếng Trung cho biết có ký giả BBC đi đến Trung Quốc du lịch chứng kiến một nữ hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc vốn rất tao nhã lịch sự. Nhưng khi nói đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, cô đã dùng những lời lẽ bẩn thỉu nhất. Nguồn tin này lần nữa chứng tỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị đông đảo người dân Trung Quốc khinh bỉ và phì nhổ. Có dư luận ngôn thần bí cho rằng đến năm 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diệt vong. Các giới bên ngoài đều chăm chú theo dõi, còn dân chúng ở Trung Quốc hiện nay đều thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc như đoàn hội. Nữ hướng dẫn viên du lịch dùng lời lẽ bẩn thỉu nhất để nói về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 28 tháng 4, trang BBC Tiếng Trung đã đăng bài viết của một ký giả chia sẻ một trải nghiệm của anh trong chuyến du lịch ở Trung Quốc. Ký giả này nói, gần đây anh đi đến Trung Quốc du lịch, đến một thành phố, nữ hướng dẫn viên du lịch đón tiếp anh tên là Lệ. Trong hành trình du lịch, cùng làm quen bắt chuyện với nhau, có một lần Lệ hỏi anh nhìn nhận như thế nào về Trung Quốc. Anh nói anh thích Trung Quốc và muốn gia nhập đảng. Lệ nhìn anh một lúc rồi nói, anh tuyệt đối không được gia nhập vào cái đảng này. Lúc đó anh đã cảm thấy được sự tức giận của Lệ, nhưng anh tiếp tục truy hỏi bản thân cô nhìn nhận về cái đảng đó như thế nào. Lệ im lặng một hồi, sau đó nhìn thẳng vào mắt của anh, cố tình dùng từng chữ, từng câu, từng lời lẽ bẩn thiếu nhất để mánh chửi cái đảng đó. Nói xong, Lệ mỉm cười, anh cũng yên tâm, cùng cười với cô. Vị ký giả này nói, sự tức giận của Lệ lúc đó đã cho thấy một sự thay đổi vô hình ở Trung Quốc. Lệ vốn là một cô gái dịu dàng, lễ độ, trang nhã, lịch sự. Vậy mà khi nói đến cái đảng đó, cô lại dùng lời lẽ thô tục như vậy. Tựa như lời không kiềm chế được cứ tuôn ra khỏi miệng. Bài viết này trên BBC lần nữa đã dấy lên sự quan tâm của các giới bên ngoài đối với việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ diệt vong và bị người dân Trung Quốc vứt bỏ để lựa chọn con đường mới. Nhiều người tin rằng năm 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị diệt vong bởi nhiều lời tiên tri nói về sự sụp đổ của Đảng, nhất là những lời tiên tri sau. Thứ nhất, dự ngôn thần bí, năm 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ. Vào tháng 9 và tháng 11 năm 2015, ông Cao Trí Thịnh, luật sư nổi tiếng của Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn nhẫn trong thời gian dài, đã hai lần dự đoán rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ vào năm 2017. Và lời dự đoán này đã được trình bày cặn kẽ trong cuốn sách mới có tên Năm 2017 Trung Quốc Phục Hưng của ông. Ngày 25 tháng 1 năm 2016, ông Cao Trí Thịnh một lần nữa đăng một bài viết với nhan đề Khắp thiên hạ chăm chú theo dõi, vốn không phải ăn nói lung tung, năm 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diệt vong. Bài viết nói rằng tiên đoán của ông đối với năm 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ là khả thị mà Đức Chúa đã cho ông thấy. Lúc đầu cũng khiến ông kinh tâm động phách. Trong lịch sử, phàm là mỗi khi xuất hiện đại sự, Thiên thượng ắt sẽ dùng các loại phương thức để cảnh tỉnh con người. Trước đó, những dự ngôn và nhắc nhở đối với việc Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong cũng không ngừng được công bố ra bên ngoài như những tiên tri sau đây. Tàng Dự Thạch ở Quý Châu cảnh báo trời diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 6 năm 2002, tại thôn Trường Bổ, huyện Bình Dương, tỉnh Phú Châu đã phát hiện Tàng Dự Thạch được xem là địa chất kỳ qua trên Tàng Cực Thạch đã để lộ ra 6 chữ tiếng Trung Quốc, Trung Quốc Cộng sản Đảng Vong, khắc nổi trên mặt đá như thể được viết bằng bút lông. Theo khảo sát thực địa của các chuyên gia địa chất học nổi tiếng Trung Quốc, tàng tự thạch này có niên đại khoảng 2.700 triệu năm tuổi. Thể chữ đều được xếp ngay ngắn vừa vặn, không có dấu vết chạm khắc hay đục đẽo của công nhân cũng như những vết tích gia công khác. Tàng Tự Thạch ở huyện Quý Châu được xem là địa chất kỳ quan khiến cho các chuyên gia địa chất thế giới và người dân không khỏi chấn động.